idade não determina quem somos. O que fazemos não nos torna melhores que os outros. Afinal, somos todos iguais perante a lei. Juventude não é sobre a idade. Não é sobre os eventos que participamos. Tampouco sobre envolver-se com drogas ou consumir excessivamente bebidas alcoólicas. Juventude é o estado de espírito. É a nossa predisposição de olhar para o mundo e criar, fazer coisas de que as pessoas se orgulhem de nós. É trabalhar para o progresso da sua zona. Ser jovem é acordar todos os dias e dizer que vale a pena correr para realizar o seu sonho, ainda que tudo pareça difícil. Hoje é 14 de abril, dia da juventude angolana. Boa noite, angolanos de Cabinda Alconene e de Benguela Aluau. E ainda sobre a juventude, vou deixar aqui uma mensagem importante. Vamos parar de culpar os outros pelos erros, pelos nossos erros. Vamos nós mesmo fazer acontecer. Juventude é muitas vezes perceber que você é o único responsável de tudo que acontece com você mesmo. Se quer ser destacado por algum feito, esse é o momento. Tudo o que podemos dizer é que não perca a oportunidade de mostrar o quanto você vale. Dificuldades haverão todos os dias, mas é preciso resiliência, perseverança. Vamos ouvir alguns jovens que atribuem, não atribuem culpa a ninguém. Apenas fazem alguma coisa para sobreviver. O jovem que você vai ver a seguir e os outros dois, neste caso, até preferem o jogo da Angofoot. Preferem pagar, jogar Angofoot ao invés de roubar, ao invés de matar. Este sim é um jovem que tem consciência do que faz, que não quer matar ninguém, não quer roubar ninguém, mas faz alguma coisa útil para ganhar algum dinheiro, sustentar a sua família a si mesmo. Vamos ouvir. Sem sombras de dúvidas, a falta de emprego. A falta de emprego faz com que os jovens vejam uma maneira fácil de, de, de angariar algum valor, ou seja, de, de ganhar algum dinheiro. Então, acredito que essa é a, prim, a principal causa que leva a, a, a juventude a aderir a essas apostas. Nessas apostas é possível ganhar? Como é que é? Fale um pouquinho dessas apostas. Como é, é, possível, é possível ganhar. Eu sou a prova, eu sou a prova viva disso. Já, já ganhei algumas vezes e muitas outras vezes perdi. É possível ganhar. Conseguimos tirar alguma coisa para fazer algumas coisas, mas é, nem tanto, mas dá. Dá, dá para alguma coisa. Quanto é que já conseguiu ganhar aqui no, nesses jogos de apostas? Ah, o valor máximo que eu consegui ganhar foi 20 mil quase, mas a ideia é passar dos 100, né? Yeah. Há quem aqui que já ganhou mais? Ah, ah, ah. Uh, um amigo meu que já ganhou 54 mil quase. 54 mil quase. Outros, uh, outras pessoas que já ouvi relatos de pessoas que já ganharam 100 e tal mil quase. Hoje vim fazer a aposta. Uh, hoje apostei no, 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 no Manchester City a, a, a vencer e no Liverpool também a vencer. Então, nesse momento, estou com uma ficha de 250 mil quanzas e a outra de, 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 de 120. Praticamente, colocamos as opções de jogos, né? É, colocar quem ganha, quem perde, quem empata, quem marca. Então, se sair tal e qual nós apostamos, então o valor também é, é maior. Nessa fase, acha que esse jogo é uma, uma, tem, tem ajudado? Tem, tem servido para minimizar um pouquinho as dificuldades que vocês eh, passam? Minimizar, até certo ponto, minimiza, mas também acaba prejudicando. Por quê? Porque há quem nunca ganhou nada e já colocou mais de 50, 60 mil quantas de tanto apostar. Então, de uma certa forma, eh, para os que têm mais sorte, minimiza. <risos> para os que têm muito azar, prejudica. É o meu trabalho, estou a remediar mesmo com esse carro de mão. O carro de mal é só, é só levar as coisas, é, 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 esperar na, na senhora que compra a, a carga, e a, a fuba, e que compra o girador, o cursão, levamos, e outras coisas só que, que eles compram na Praça do Catito para descer aqui, etc. Eu consigo ganhar um dinheiro, por menos 2.500, 2.000, 1.500, só dinheiro para fazer qualquer coisa, é só alimentação, só 
é da casa. Meu sonho é para ter um dinheiro assim para amanhã conseguir comprar uma moto também para se remediar com o jeito que os meus amigos estão a fazer, estão a se remediar. Porque já não está aparecendo um bom emprego para eu ganhar um dinheiro assim cedo. Que afeta a todos, primeiramente, a dificuldade de desemprego. O meu sonho é ser polícia, porque eu gosto de defender o povo. Aprender, boa profissão. Melhor fazer essa profissão do que roubar, do que faquear as pessoas. Porque essa função me ajuda, pelo menos ganhar um bocado. Ajudo também minha mãe, ajudo meus irmãos. Nosso trabalho é preparar para a queira, e arrear e no mar, e sai do bom peixe. A coisa que eu quero deixar, olha jovem, para não derrubar, para não de matar. Pelo menos aqui nós também estamos a ser no nosso biscado, do nosso esforço. Nós estamos a levar, nós estamos a levar o carro de mão, para pelo menos nós sair um pão. Outro está indo no mar, pelo menos conseguir um pão. Vem aqui. Pelo menos o teu força consegue, ou então lava carro para derrubar, ou então tirar pico, empurrar chatas, para conseguir pelo menos um pouco de comer, porque o pai está mal. A Bíblia vem dizendo que o teu sonho comer, nós estamos aqui, estamos a trabalhar do nosso sonho. O jovem termina com uma frase bonita. A Bíblia diz do teu próprio suor comerás. E eles estão a trabalhar com muita garra para conseguir sustento para ele e para a família que ele, que ele sustenta. Mas ele faz isso de forma honesta, de forma humilde, ganha dinheiro eh, trabalhando no mar. Há muitos jovens que trabalham nestas condições. É possível, sem precisar roubar ninguém, sem precisar depender do esforço alheio. Jovens como estes, nós aqui no Falangola, batemos as palmas. Batemos palmas porque nós respeitamos quem por si só cria desenvolve-se e cria condições para ele, para ele sobreviver e para a sua família. Vimos aquele jovem que leva bagagens das, das senhoras. Ele diz que por dia ele consegue pelo menos dois mil quanzas. Está aí, vive, não rouba ninguém, não mata ninguém, não ofende ninguém. Faz o seu trabalho humildemente, ganha o seu dinheiro e aí está. Juventude é isto também. Juventude é criar é saber ultrapassar as dificuldades. Não é apenas culpar quem quer que seja. Não é apenas atribuir culpa ao pai, à mãe, ao governo. Não. Juventude é também olhar para si e dizer o que é que eu posso fazer para poder me sustentar. De forma digna. Eu posso trabalhar nisto. Posso criar. Há muita gente, há muita juventude a, a, a criar. A criar aplicativos. Há muita juventude que naturalmente não se esquece que ele precisa de algum incentivo e faz, cria. Há muita gente que aprendeu informática sem passar pela escola e hoje criaram aplicativos bonitos, aplicativos que rendem milhões. Uns fazem vídeos engraçados no YouTube e ganham dinheiro com o YouTube. Uns fazem vídeos engraçados no TikTok e ganham dinheiro com o TikTok. Esta é a juventude que nós queremos, juventude criativa. As imagens que vamos ver a seguir, e aliás, as imagens que você já está a ver na, 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 na sua tela, estão a circular nas redes sociais. Tudo para dizer que os amontoados de lixo pela província de Luanda ainda é um problema, são um problema. E porquê? Porque as empresas contratadas para limpar a província Afinal, não têm condições técnicas. Em Cacoaco, a empresa operadora que está naquele município não tem condições para dar resposta à demanda. Em entrevista à Rádio Luanda, esta quarta-feira, um dos responsáveis da empresa, Multilimpeza, assegurou que a empresa tinha 20 caminhões para a recolha de lixo. Quando, na verdade, só tem 10 caminhões para todo o município de Cacoaco. Por outro lado, as outras empresas de limpeza, nomeadamente a Sambiente, que vai limpar Viana e Kisama, diz que o problema estará resolvido em 30 dias. O problema de Viana e Kisama estará, estará resolvido em 30 dias. O que é certo é que na regedoria o lixo lá continua. Ontem nós falamos aqui que iríamos voltar na regedoria para ver se ontem mesmo que eles prometeram que iam limpar, se eles limparam. 
E o facto é que eles não limparam. Na residoria continua o lixo. Está lá, na sanzala. Continua lá o lixo. E, e, e prometeram que vão limpar uh, é, em 30 dias. A Jump, Jump Business é outra empresa. A empresa que vai limpar o município de Belas que prometeu também, na Rádio Luanda, que iria limpar a centralidade do Quilamba em sete dias. O que é certo é que, hoje, no Quilamba, lá no T14 a T26, o lixo continua. Aquele lixo que nós mostramos aqui também, ontem e anteontem. Continua com aquele lixo. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Mas essas empresas, como é que foram contratadas sem terem condições técnicas? Esta é a minha pergunta. Quem a autorizou que se contrate uma empresa ou sete empresas sem condições nenhuma? Quem fiscalizou? Quem fiscalizou? Ontem falei do Cazenga. Veja só esta imagem. Eu falava dos Kwanza. Agora veja a imagem para não falar que nós é que estamos a mentir. Olha isso aqui o que é que o telespectador repórter diz e olha isso aí. Veja a imagem. Uma situação tão simples. Claro que vai ser muito mais complicado resolver o problema mais difícil que de, de dar água naquela pessoa. Não é isso. Se não consegue levar o governador ao tribunal, se ele tem... Está, é protegido pela Assembleia Nacional, esse seria, teoricamente, seria o lado mais, mais, mais fácil da questão. Se nem isso que se consegue resolver, então isso prova, mostra que... Não. Repararam? Aí é nos Kwanza. Da zona da Arosfram até a zona do desvio dos ossos. Eu falei isso ontem. Aí está a imagem. Parece que até, até parece uma decoração. No passeio, bem no meio da estrada, nas duas faixas. A faixa que, que sobe e a faixa que desce. No meio está o amontoado de lixo que começa a dar os fram até a zona do desvio dos, do, 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 dos ossos, do bairro dos ossos, no Banco Bic. É assim, todo ele. Esta imagem nos foi enviada, nos foi enviada ontem. É um, telespect, é um telespectador repórter que nos enviou essa imagem. E nós falamos aqui ontem, eu disse que isso era uma vergonha. Chamei a atenção do administrador do Cazenga, Tomás Bica, mas também chamei a atenção a Elisal, porque é a Elisal responsável desta localidade. Quem é responsável para limpar o Cazenga é a Elisal. No local está o repórter Virgílio Fula em direto para nos mostrar em tempo real a imagem do local. Virgílio Fula, boa noite companheiro. Ainda persiste este, este cenário aí no, no, no Cazenga. Virgílio. Boa noite, Pedro Paz. Responde-lhe em direto a partir da rua à direita dos Quanzas, aqui no distrito urbano de Ungola Cloange, município do Cazanga, para radiografarmos a realidade desta população, mais concretamente aqui desta área de jurisdição, neste perímetro. Nós, eu vou pedir ao meu repórter de imagem, ao meu repórter de imagem, Gilson Garcia, para mostrar o lixo que, segundo a população, já faz parte ao grupo de aracnídeos, segundo eles de forma metafórica, o lixo já desloca-se, ou seja, o lixo se locomove. Portanto, vamos vendo nesta montoa de lixo, bem próximo ao mercado dos Quanzas, a população aqui nesta zona de jurisdição, sem grandes alternativas e certamente não há contentores para o depósito do lixo, eles, portanto, vêm obrigados, portanto, a população vem-se obrigada a depositar o lixo precisamente aqui, neste, neste passeio. Como podem ver, há postos de iluminação às escuras, muito lixo à mistura, há pessoas, como podem ver aqui, este automobilista, descontente com o lixo. Estou mesmo descontente com o lixo. Eu não sei que tipo de governo nós temos. Muito rapidamente, estamos para não criarmos é, trânsito, é, descontentamento de um automobilista que teceu algumas considerações em relação ao lixo. Pedro Paz, este é o cenário que se pode verificar aqui no mercado dos Quanzas, junto, melhor, ao mercado dos Quanzas, muito lixo. As pessoas são obrigadas a conviver com esta realidade no crua, certamente que estão diante de um problema de atentado, diante de, uma, de um problema de atentado à saúde pública. Portanto, mais do que palavras, é, o Gilson Garcia, o nosso repórter de imagem, vai mostrando, vai radiografando a realidade deste povo, onde hoje o lixo para além da Covid-19, para além da falta de água, falta de iluminação pública na via, as marchas mostram por si e falam por si melhor, para além da criminalidade, falta de água em muitos pontos da cidade, 
capital, é, falando é, propriamente aqui da zona de Angola Quilancha, aqui junto ao mercado dos Quanzas e bairros é, adjacentes. A realidade é esta, muito lixo, mas é, mais do que palavra, vou tentar ouvir um jovem que insistentemente quer falar. Vem cá, vem cá falar comigo. Vem cá falar, vem cá falar. Vem cá. O seu nome? Chama-me Romeu Vitorino. Romeu, o que é que tem a dizer em relação ao lixo? Eu estou a dizer que, que nós somos lutadores daqui, dessa parada do bairro Ruiz, e essa nossa parada, nós dependemos do ambiente e do oxigênio. Essa lixeira aqui... Muito lixo. Não está bom. Nós queremos que o governo... Olha, olha essa situação. Pedro Paz, infelizmente nós vamos ter que mudar, vamos ter que mudar de plano por conta da, do aglomerado, por conta do aglomerado, por conta do aglomerado, vamos tentar mudar de plano. As pessoas, ao invés de colaborar, certamente que vem a presença do Falangola, e ao invés de colaborarem, as pessoas vão, 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 vão estragando, vão criando dificuldades ao nosso, ao nosso trabalho. Portanto, vamos tentar ouvir aqui, senhor, muito rapidamente, há muita confusão. Vamos tentar ouvir, vamos tentar ouvir a senhor. Vem cá, o senhor não quer falar. Bom, Pedro Paz, infelizmente... Não há condições, não há condições para, não há condições para, não há condições para apresentar o programa, não há condições para terminarmos o direto, em plenas, em plenas e perfeitas condições, a população vai invadindo, claro, há muita situação que tem tirado o nas populações que não fiz referência, e certamente que o lixo é um dos grandes problemas. De volta para os estudos do Falangola com as imagens de Gilson Garcia, eu sou o Virgílio Fula. O repórter da Nação. Muito obrigado, Virgílio Fula, o repórter da Nação, em tempo real, em loco, foi constatar aquilo que nós denunciamos aqui ontem. Hoje voltamos a falar, a imagem real, de que está mal, está uma vergonha nos Kwanza. Está uma vergonha nos Kwanza. É normal isso? A Elisal, a Elisal está contente com isso? Mas se as outras empresas, como a Sambiente, Virobac, a outra, qual é, a Jump, ou Jump, a Multilimpeza, se essas não têm condições, a Elisal tem condições. Vê, vê, reparem para essa imagem, reparem para essa imagem. Isto é um corredor, isto, existe aqui em Luanda, aqui em Angola, tem o corredor do Lubito. E este aqui é o corredor dos Kwanza. Corredor do lixo. É porque é o corredor do lixo. Onde é que está o administrador de Cazenga, Tomás Bica? Onde é que está, nesta altura, o responsável da Elisal, o PCA da Elisal? Onde é que está? Porque a Elisal é a empresa que foi contratada para limpar o município do Cazenga. Está aí totalmente com amontoados de lixo de pelo menos um quilômetro. De pelo menos um quilômetro de estrada com lixo. Ou seja, a estrada está a ser decorada. Com lixo. Uma decoração bonita isto. Bonito isto. Não deixa de acompanhar. Não deixa de acompanhar ainda hoje. Novos contornos do caso das adolescentes que eram supostamente abusadas sexualmente em Viana por um estrangeiro. Vai saber tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Oh, man. Deixa isso, mano. Vegetais? Mas é que sim. Quando põe a fruta. Fruta? Não, agora que escolhe. Preciso ligar. Alguém me manda sal. Sal! O bolso é que manda! Ai, mando, mando. O plano boss da Unitel é a solução ideal para pequenos e médios negócios. Permite mandar saldo, fazer chamadas grátis dentro do grupo, adicionar ou remover números quando quiser e ter ofertas nos carregamentos. O boss é quem manda. Unitel Empresas. O futuro é agora. Nescafé 3 em 1 Agora vem numa nova embalagem E agora vem com um gosto ainda mais cremoso Que faz com que queiras enfrentar o teu dia Experimenta a mudança Domina o teu dia Começa forte Termina forte Tudo começa com Nescafé
do coração do AXN nasce Movie. É mais cinema. It's our time. Mais cinema de ação. Me, you, mais histórias emocionantes. I love you. Mais clássicos. Mais cinema português. Granada! E mais estreias para todos. A XM Movies é mais cinema. Desodorizantes Nivea Dry Impact e Dry Comfort. Agora com efeito rápido de secagem e fragrância mais duradoura. Garanto que sentes limpeza e frescura ao longo de todo o dia, mesmo que esteja muito calor. Está provado. 48 horas de proteção e mais tempo de fragrância. Com a gama de desodorizantes Dry da Nivea. Quando sinto que alguma coisa pode ameaçar a saúde dos meus filhos, eu faço tudo para os proteger e para os fortalecer por dentro. Com a melhor nutrição, o nido que eles adoram também contém ferro, vitamina A e C, que reforça o sistema imunitário enquanto eles aprendem e brincam. Nido Forte Cresce fortalece a imunidade dos seus candengas com nutrientes essenciais. Nestlé, the food good life. A luta pelo título de campeão português está mais forte do que nunca. Os adeptos vibram com expectativa. A cada jogo, uma verdadeira batalha entre os melhores clubes. E a ZAP tem reservado para si um melhor lugar para viver este grande espetáculo de futebol. Acompanhe em direto aos jogos da Liga Nós na Sport TV África, canais 20 e 21 HD e no Benfica TV, canal 24. Um conteúdo exclusivo do pacote ZAP Premium. ZAP. A minha TV. A Coit e a Chicote Produções apresentam a live do intérprete Yuri da Cunha. Canta Tetalando. Uma viagem inesquecível que representa a história da música angolana. No dia 17, às 15 horas, na TV Zimbo, a número 1 em audiência, Yuri da Cunha, no misto de emoções, viaja pelos sucessos de Alberto Tetralando, patrocinador oficial Unitel. Cabelos brancos de agora. Estamos de volta, caríssimos telespectadores de Cabinda Alconeni de Benguela ao Luau, como sempre o nosso habitual recado. Um dos segredos do sucesso do sucesso do Centro Médico Naturomed, de referência em Medicina Natural, é proporcionar aos doentes um acompanhamento personalizado. Em naturopatia, o tratamento neste centro engloba a nutrição, o tratamento com plantas naturais e a desintoxicação. Tudo feito com a maior ou com o maior profissionalismo e dedicação. Saiba como chegar até a Naturomed. E como pode marcar a sua consulta agora? Médico Naturmed. A diferença está no atendimento. Seja bem-vindo ao Centro Médico Naturmed. Por que a escolha do Centro Médico Naturmed? Eu escolhi porque é um hospital onde trata todo mundo, que aqui tratam bem. Muito obrigado pela escolha. A mamãe será bem atendida. O centro está equipado com tecnologia de última geração para tornar o tratamento fácil, seguro e pelos números de casos, o centro tornou-se especialista na prevenção e tratamento de doenças como hipertensão arterial, excesso de peso, impotência sexual, infertilidade e muito mais. Pode optar por ter o tratamento com medicina natural ou com a medicina convencional. O centro possui duas farmácias, laboratório, sala de ecografias e sala de entrenamento. Localizado na Avenida 11 de Novembro, Viana, Luanda Sul e também na Maianga, na rua Amilcar Cabral. Contacto 935-79-0602-998-79-0602, Centro Médico Naturmed. Ficou o recado. Na semana passada, falamos aqui no caso, do caso das adolescentes que eram abusadas supostamente por um cidadão estrangeiro, de 64 anos de idade. O cidadão já encontra-se detido. Mas agora, a preocupação dos familiares das vítimas é que estão agora a ser coagidos 
com 100 mil kwanzas cada família como condição para retirar a queixa. Acompanhe a reportagem de Maria Pedro agora. Mais de oito meninas de aproximadamente 12 anos de idade eram aliciadas com dinheiro e bebidas alcoólicas por um indivíduo estrangeiro de 64 anos de idade que obrigava e ameaçava as meninas a terem relações sexuais sem a devida prevenção. Ele até que me tirou minha virgindade, porque eu só, eu só tenho 13 anos, eu só sei mesmo no dia que eu dormi que ele comecei a sangrar mesmo, ele mesmo é quem fez isso mesmo. Já fizeste com ele quantas vezes? Umas cinco ou quatro vezes. O assédio começou com uma menina de 13 anos de idade que alegadamente foi coagida a levar algumas amigas para este mau caminho. Sim, ele disse, se você não aparecer amanhã às 12 horas com uma das tuas amigas, eu conheço na vossa casa, conheço a vossa família, eu vou vos procurar onde eu vos encontrar, vocês vão se ver comigo. Então, com medo, eu tive que trazer uma das minhas amigas. E o que, é que aconteceu com a tua amiga? Também é a mesma coisa? Também é a mesma coisa. Havia dias em que mantinha relações sexuais com cinco ou mais menores ao mesmo momento. Estava lá, ele, não, ele quando está entrar com duas, três, você que não quer, não vai entrar, vai ficar na sala. Ok. Sim, ele... Entra com as três, uhum. faz a festa com as três. Depois... Outra ali, outra, outra, enquanto ela está dormindo, o doutor estava ali, vai começar ali a fazer massagem, vai começar ali a carinha. Então, nesse dia, e quando ela. Faz o outra começa a. Faz mesmo, elas fazem mesmo as coisas assim. O agravante é que o acusado não utilizava preservativos. Usou camisinha? Não usou. Ele disse que, a, que meteu tipo chip para não ficar gravida, porque tem uma moça que está vivendo na casa dele porque ele engravidou. Usava a camisinha? Não. Fazem assim? Ele, na banca dele tinha uma espumada que ele metia. As meninas eram pagas após o ato sexual. Quanto? A primeira vez hum, deu 1.200 na minha amiga e também me deu 1.200. As garotas eram ameaçadas de sofrer represálias se contassem alguma coisa aos respectivos familiares. Ele fala assim, quem fica comigo... Não pode falar nada. Uhum. Porque ele disse que tem muito dinheiro, ele pensa que tem muito dinheiro, tem muito poder, ele pode fazer qualquer coisa, né? pode me encontrar na escola, não sei o quê, pode passagem, ele pode me fazer qualquer coisa. Então, eu fiquei calada. Não me ameaça não, o meu avô te dá tiro se você não aceitar coisas que eu vou te fazer. Okay. Me falava isso, me falava, o meu avô te matar com o katana também, me falava isso se eu não aceitasse. A coisa que ele me fazia. O suposto criminoso foi apanhado depois de ter mantido uma das menores em cárcere privado durante uma semana. Então vamos para lá. Fui para lá com meus filhos. Ele pediu a katana. Daqui ninguém entra. Não sei, vamos entrar. Hein? Quem é a senhora? Eu sou a mãe da Viviane. Entra. O meu gerro também mandou entrar. Entramos. Eu não conheço essas meninas, mas se aparecer uma delas aqui, eu vou lhes contar com a katana porque me roubaram dinheiro. Essas meninas são bandidas. Eu falei, como é que as meninas vão chegar a entrar numa casa do mais velho? Só do nada vamos roubar o dinheiro. Dona, não me fala isso, senão aqui eu já estou mesmo chateado. Depois desta situação, as meninas foram submetidas aos testes do HIV SIDA e os resultados deram todos negativos. Fizeram o um teste, o teste deu negativo, estamos aqui com os testes. Todas elas? Sim, todas elas. Os pais das meninas dizem que o acusado terá proposto indemnizar cada criança com valor de 100 mil kwanzas para que retirasse a queixa. O criador do senhor Elder foi lá em nossa casa, mandou chamar-me, Reunimos com ele, perguntamos o que está a passar. Ah, não, senhor Helder disse que vai dar cada mãe 100 mil para retirarmos a queixa. Nós sempre não vamos retirar a queixa, porque aqui ninguém é morto, está de fome. 100 mil quanza, se ele estiver doente. Hum? Esses 100 mil quanza. Ele, já fez o teste ele, ele não fez o teste, nós queremos também mesmo. E ele tem que testar, porque nós estamos a testar as crianças. Ele próprio tem que testar também. Eles confirmam que o suposto violador continua detido. Mas a preocupação é que o mesmo seja solto a qualquer momento. Ontem fomos no diretamente para as quadras, posto lá e o senhor ainda encontra-se lá na esquadra que é Vila Azul. Segundo informações, por causa deste caso, muitas meninas estão a abandonar o bairro. No bairro nós estamos a sofrer bullying, porque as vizinhas estão a dizer que não, elas são culpadas, foram lá fazer o quê? 
ela, elas mesmas que queriam, são crianças, são crianças. Pra... Sim, pelo menos a minha filha ainda não saiu, mas vamos, vamos, algumas crianças já saíram, mas estamos, vamos ser mesmo obrigados, até mesmo eu também, tenho que sair do bairro porque também não estou sendo bem falada. Desde que aconteceu esse caso, por causa ela ainda nunca saiu fora. Fora só ligiro já porque perdeu uma semana sem a escola, eu sempre lhe mando ir à escola. Os familiares pedem encarecidamente que a polícia faça o seu trabalho para que seja feita a justiça. Nós não queremos esses 100 mil para nos dar, nós queremos mesmo que a justiça que foi avançar à frente, que ele continue mesmo lá. Esta é a casa onde, presumivelmente, o acusado consumava a relação sexual com as meninas. Muito bem, muito bem. Outros contornos sobre este assunto. Este senhor Helder que ainda mesmo estando na cadeia, consegue usar outras pessoas para influenciar as famílias a retirarem a queixa, através de 100 mil quanzas, deve estar a brincar conosco, deve estar a brincar com a nossa cara, deve estar a brincar com a cara do procurador. Então você, supostamente viola 15 raparigas, 15 raparigas, droga 15 raparigas, Acha que 100 mil quanzas resolve, 100 mil quanzas resolve o problema destas raparigas? O bullying que elas estão a sofrer. Muitas delas, e disse uma mãe, que já não vai para a escola. Menores de 12 aos 14 anos, 15 anos, violadas, ameaçadas, coagidas a fazerem coisas que, que sei lá. E ainda vem com 100 mil quanzas para pagar para cada família? 100 mil quanzas? Bah, a polícia, que até, até agora, a polícia está a fazer bem o seu trabalho. É prender o cidadão, ficar ali. Agora falta o Ministério Público, falta a Procuradoria Geral trabalhar com este indivíduo. Ouvir, este, este cidadão tem de ouvir já. Tem de ser ouvido já. As famílias, as crianças, essas, essas adolescentes precisam ser ouvidas para que se possa resolver e se definir exatamente o que é que se passou e poder se responsabilizar criminalmente quem fez este ato bárbaro a 15 crianças. Pelo menos 8 crianças que foram entrevistadas por nós, pela Maria Pedro. Graças a Deus, o resultado é negativo. O resultado de HIV é negativo. Mas nunca se sabe o que é que este senhor andou a fazer com as crianças. Nunca se sabe. São 15. 15 raparigas obrigadas a ter relações com um matulão, se assim podemos dizer, de cerca de 64 anos de idade, um cidadão estrangeiro. Não adianta aqui dizer qual é a nacionalidade, mas é um cidadão estrangeiro que faz isso. É português, né? é? É português. Isso, isso é, é, é bastante complicado quando a gente vê situações do género e é, nos questionamos o que é que a justiça, por que é que a justiça tarda, por que é que a justiça demora em situações destas? Se fosse um gatuno de galinha, já estaria na comarca. Mas como é um, é um cidadão, não sei se é estrangeiro, mas é um cidadão estrangeiro que violou 15, ou terá violado, porque não podemos aqui, ele, ele também goza de presunção de inocência, mas pelo menos 15 raparigas dizem a mesma coisa. E, aliás, este, 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 este hábito, esta ideia de, te, de pagar 100 mil quanzas para cada família por parte deste cidadão, prova exatamente que terá feito alguma coisa. Não queremos culpabilizar ninguém, mas isto prova, isto, é, isto, isto demonstra que ele terá feito alguma coisa. Por que é que quer pagar 100 mil quanzas a cada família para retirar a, a queixa, se ele não fez nada? Por quê? Então, se fez, por que é que também não está a ser julgado já? Por quê? Amanhã vamos trazer notícias sobre a família supostamente envenenada. Vamos trazer notícias. A autópsia, segundo fonte da, do SIC, Serviço de Investigação Criminal, já saiu. A autópsia já saiu. Parece que não é envenenamento. Nesta segunda-feira mostramos aqui três crianças que estavam desaparecidas. Hoje elas já se encontram sob cuidados dos seus familiares. Veja como foi. 
A Degma Fonseca e Jaciro Simão estão separados há três anos. Depois da separação, decidiram partilhar a guarda das crianças. Depois da separação, decidimos que os meninos tinham que ficar comigo, porque os meninos estavam com o pai. Mas ela me disse que deveria pensar no meu caso. Eu pedi em dezembro que os meninos tivessem que vir para casa, que é para passar o final do ano comigo, e eles vieram. Os miúdos têm que viverem comigo. E eu disse, eu vou pensar se os miúdos vão viver contigo ou não. E depois eu fiz uma pergunta, os miúdos vão viver contigo, como vão estudar? Eu disse, não, de momento como os documentos dos miúdos estão contigo, então os miúdos vão estar numa explicação. Só essa parte ela me mentiu, porque os miúdos até hoje não estão nessa explicação. Ok, não estão a estudar. Não estão a estudar. Agora, tão... O pai e a mãe dos meninos não têm boas relações, nem sequer conversam ao telefone. Não, nós não temos uma boa relação assim como... Nós não temos uma boa relação 100%. Que Sim. Esse número que você me deixa é o número da tua esposa. Porque cada não, vez que eu ligo, às vezes ele fala que é o dono do número. Os meninos contaram ao pai que fugiram da casa da mãe porque o padrasto não cuida bem deles. Por isso, tentaram localizar a casa do pai. Que eles estão a dizer que só estão a fugir de casa porque eles estão sendo maltratados. Eu não posso afirmar isso, eles estão a dizer. São palavras dele contra a palavra da mãe, porque a mãe também não vai meter o marido no erro, né? Vai sempre a favor do marido. Uhum. E, uh, então... e quando eu perguntei no miúdo se pretende regressar na mãe, o rapaz, o pequeno até, não respondeu, mas o miúdo, o mais velho disse, se eu regressar, vou fugir de novo. Uhum. Essa é a maior preocupação que eu tenho. Por sua vez, a mãe dos meninos diz que o seu marido sempre cuidou bem dos filhos. O meu marido dá-se muito bem com meus filhos, só que eles não gostam de ser ralhados pelo padrasto. Eles ficam muito revoltosos quando o padrasto fica ralhado para eles. E principalmente o mais velho fica assim em cheiro. Sim, mas ele não deixa de ensinar a eles como é que eles têm que se comportar. Com o desaparecimento das crianças, o pai tinha receio de deixar os meninos com a mãe. Eu prefiro levar os meninos, mas como chegamos num consenso com que os miúdos vão chegar na mãe dela, vão fazer duas semanas, então na terceira semana depois eu vou, ficar com, vou buscar os miúdos para ficar ainda um tempo comigo. Estás vou tranquilo? Ver. Não estou, estou, não tenho nenhuma rivalidade, não estou chateado. É isso que ela acabou de dizer, né? Vamos satisfazer, nós como pai também nem tudo podemos satisfazer a vontade do, dos filhos, então. Uhum. Vou cumprir com essas palavras que ela disse. Quanto vão com a mãe? Não vão com a mãe, não vão com a mãe. Inconsoláveis, as crianças dizem que preferem ficar com o pai. Com o papá. Com a mamãe não, por quê? Nunca não quero. Quer dizer viver com quem? Com o papá. Mas a mãe os levou para a sua casa. A minha casa não tem liberdade. Não digo que eu sou muito rígida. Mas eu não gosto muito de lhes ver na rua. Eu prefiro que eles brincam em casa ou brincam dentro de casa do que irem brincar na rua. Prefiro que os amigos sobem para vir brincar com eles do que eles estarem na rua. Neste momento, as crianças que até ontem estavam desaparecidas já se encontram no seio familiar. Agradecer, pedir muito obrigado uhum. e não tenho palavra para dizer, não tenho tanta palavra, mas por mim, assim, já somos uma família. A partir do que ele encontrou o rapaz, familiarizamos, já somos uma família. Também vamos trocar esse número com o rapaz, uhum. qualquer coisa, e ó, podemos fazer uma visita na casa do rapaz. Bartolomeu dos Anjos, vendedor ambulante, foi o jovem que encontrou os meninos nas imediações do Talatona e os trouxe à portaria da TV Zimbo. Deixo aqui as mães. Muito bem, muito bem. Uma história aqui que fica como lição. Nós passamos na segunda-feira, essas, essas, eram três crianças, no caso, duas crianças, que disseram que estavam a andar, depois foi, foram raptados, enfim, e hoje apareceu o, o pai e a mãe. Afinal, o pai e a mãe já não vivem juntos e não, dão, não se dão bem. Um vive com o seu marido, a mulher vive com o seu marido e o marido vive já com a outra esposa. E esta confusão tremenda fez com que os meninos saíssem de casa. Porque, segundo os meninos, eles eram maltratados pelo padrasto. Por isso não queriam ficar em casa da mãe. E, e a prova disso foi que estava aí o pai e a mãe. E a Maria Pedro perguntou aos meninos, para quem é que vocês, com quem é que vocês querem ficar? Queremos ficar com o pai. Por quê? Porque na casa da mãe o padrasto nos bate. Vamos ter responsabilidade com os nossos filhos. Intervalo.
O que é que procuras em temperos em caldo? Um caldo feito à base de ingredientes naturais como a cebola, o açafrão, a pimenta, o aipo e a pimenta em pó. Então vá e prova o melhor. O Magi, cozinhar é diferente. Do coração do AXN, nasce Movie. É mais cinema. It's our time. Mais cinema de ação. Me, not you, mais histórias emocionantes. I love you. Mais clássicos. Mais cinema português. Granada! E mais estreias para todos. AXN Movies. É mais cinema. Não há mais cobel para ti. Meninos, venham. Depressa. Para que estejas sempre no teu melhor, bebe Cowbell fortificado com Vita Rico. Com uma palanca negra gigante, única e rara. Um símbolo de umidade entre os angolanos. A batata palanca tem nos sabores a diversidade que faz os angolanos únicos. Um sabor que nos une. Xindung, para paladares mais usados. Bacon, para mais condimentados. Hum. Alho, para os guerreiros. Queijo, para requintados. Tomate, serve para andas contraídos. E tradicional, para os gostos mais enraizados. Onde quer que esteja, Viva, sinta, saboreie, partilhe, sinta sangulano. Batatas Palanca, o sabor que nos une. A família dela adora o seu talento. Todos conhecem o seu talento. Um talento que herdou da sua mãe. O seu talento é o mais famoso da banda. Todas nós temos talento para fazer aquele prato especial que a nossa família e amigos adoram. E os nossos melhores cozinhados ficam ainda mais apetitosos e aromáticos com os temperos Onga. Onga, ajudinha da mamã. Nescafé 3 em 1 Agora vem numa nova embalagem E agora vem com um gosto ainda mais cremoso Que faz com que queiras enfrentar o teu dia Experimenta a mudança Domina o teu dia Começa forte, termina forte Tudo começa com Nescafé Hoje, Macongo A festa clandestina dos adolescentes acontece E isso pode gerar problemas já deu o que tinha para dar, amiga. Essa coisa está Macongo, uma história 100% angolana. Hoje, às 19h30, aqui na Zimbo, a número 1. Zimbo é E. Muito bem, estamos de volta aqui neste espaço Fala Angola, o programa porta-voz dos angolanos. Nas últimas edições do programa Fala Angola, incluindo na, nesta edição, temos falado de lixo. Enquanto assistimos todos os dias os amontoados dos nossos bairros, temos sido obrigados a conviver com as moscas. É, isto é verdade. Como quase todos os bairros e municípios do país, os moradores do bairro Morrobento 2, Morrobento 2, reclamam das condições sociais da zona. Vamos acompanhar a reportagem agora de Erasmo de Almeida. Boa tarde, família. 
Uma dica para afugentar as moscas. A mamã descobriu aí num programa de televisão que é o pó de café, café em pó, numa tigelinha pequenina, não precisa ser muito, e depois acender o café. Ela tentou, tentou até que conseguiu. O café começou a fazer esse fumo e esse mesmo fumo afugentou as moscas todas de casa. Não tem mais nenhuma mosca. Olha, afinal não era a reportagem do Erasmo de Almeida, era para dizer de facto isto que nós estávamos aqui a, a dizer, que nas edições anteriores e temos estado a falar sobre o lixo e quando falamos do lixo falamos de mosca. E este vídeo veio exatamente mostrar algumas, digamos que técnicas que os moradores em Luanda estão a utilizar para afugentar as moscas. Este cidadão, esta, esta cidadã, diz que viu um vídeo e que o, 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 é, o café, o, o pó de café queimado, aquele fumo, pode afugentar as moscas. São as técnicas. Nós costumamos a dizer que nós aprendemos e, sempre, e sobrevivemos com, com o petróleo. Quando tem muitas moscas, nossas mães colocavam aí petróleo ali, olha, mosca foge. Agora as novas técnicas é o café, pó de café queimado, o fumo. Aí afugenta. Vamos voltar a, a, a ver um bocadinho esta, este, este vídeo. Boa tarde, família. Uma dica para afugentar as moscas. A mamã descobriu aí num programa de televisão que é o pó de café, café em pó, numa tigelinha pequenina, não precisa ser muito, e depois acender o Ela tentou, tentou até que conseguiu. O café começou a fazer esse fumo e esse mesmo fumo afugentou as moscas todas de casa. Não tem mais nenhuma mosca. Técnicas. Já não tem nenhuma mosca. Porque está difícil conviver com as moscas, né? com os nossos, as nossas moscas de estimação. Está difícil. Mas será que faz bem à saúde o café queimado, aquele cheiro? Será que não faz mal à saúde? Nós gostávamos de ter uma opinião médica. Amanhã, se calhar, vamos ter um médico para falar sobre isso, um toxicologista, sobretudo, para falar sobre a sua opinião em relação a este fumo do café que é queimado para afugentar as moscas. É? Vamos saber, vamos saber isso. Muito bem. Agora vamos falar sobre a crítica à situação no Morro Bento II. A criminalidade naquela localidade, a falta de água. Os moradores juntaram-se, uniam esforços para combater a criminalidade. Criaram uma staff, uma comissão de moradores unidos para criar um espaço de segurança e evitar que sejam assaltados. Acompanhe a reportagem de Erasmo da Almeida agora. Assaltos e violações são apenas alguns dos vários problemas que, segundo os moradores, atormentam quem vive no bairro Morro Bento II. Durante o dia, não tem período, não tem horário. Pode ser das nove, pode ser das... Uh, não, tem, não, tem, não tem horário. Então eu sinto muito insegura. Eu não consigo sair de casa. Sinto muito insegura neste bairro. Nem mesmo as câmaras de segurança ou as cercas elétricas nas residências afugentam os bandidos por aqui. De acordo com os cidadãos, os criminosos chegam a assaltar duas a três casas apenas numa noite. Esta mulher, que pede anonimato, é uma das vítimas mais recentes da onda de criminalidade na zona. Por volta das três da manhã, entraram sete bandidos armados, dois com pistolas e os restantes cinco estavam com faca, com faca, mas aquelas facas mesmo muito grandes e bem afiadas, não sei onde é que eles apanham aquelas facas. Foi um susto grande porque sentimos um estrondo na porta de, que dá para dentro, eles já, tinham, já haviam pulado, entraram, cinco ficaram na parte de baixo, vasculharam a parte de baixo e levaram praticamente tudo, todos os haveres da parte de baixo, incluindo alguns valores monetários que estavam nos, num, num pequeno escritório. E os dois correram logo lá para cima e colocaram-nos no quarto e colocaram também os nossos filhos um em cada quarto. 
um deles ameaçou que se não mostrassem tudo o que nós temos em casa, iriam matar o chefe da família. Entretanto, um dos meus filhos teve que rodear a casa toda com eles, enquanto nós estivemos lá de, de, com as mãos para cima, apontados com as pistolas na cabeça. É, eles levaram computadores, levaram valores, levaram roupa. Praticamente são pessoas que levaram tudo, um, que eles queriam levar aquilo que dá-lhes dinheiro fácil. Não oferecemos resistência porque estavam armados com pistolas e facas. É difícil. Simplesmente fomos obedecendo. Eles queriam isto, a gente mostrava onde está, queriam aquilo, mostrava onde está. E sobre ameaças fortes mesmo e ofensas fortes. E assim fomos mostrando. E a única forma que fez com que a gente talvez não fôssemos alvejados. Também dizemos que é a mão de Deus forte naquele momento, né? porque... Aqueles que confiam em Deus na altura certa, normalmente existe o livramento, né? Prontos, ali foi a coisa. Só para fazer, fazer entender que duas semanas depois de assaltarem a nossa casa, houve uma tentativa na casa ao lado, que é da minha vizinha. Só que não conseguiram porque o guarda foi pronto e eles fugiram. No bairro, vários são os relatos de assaltos. A maior parte, a mão armada. Eu estava grávida, lembro-me que fosse hoje, tentaram me violar, amarraram lá em sono no meu pescoço, asfixiaram. E depois disso tudo, aquilo foi, digo que aquilo foi, naquele momento foi Deus. Por quê? Porque a minha irmã mais velha, uns minutos antes, estava a falar com o meu irmão. E ela ligou para o meu irmão e ele ouviu os gritos, o pedido de socorro e ele veio... Viu fazer frente, viu para a nossa casa, viu os portões arrombados, tudo. Deduziu logo que aquilo foi um assalto. Então eles logo que, que viram que chegou alguém, tinha alguém fora, que estava dentro do carro, e ligou lá para dentro e disse, olha, chegou pessoal. E eles se meteram em fuga. Bat meteram meu pai dentro do quarto, bateram meu pai com a arma. Aquele dia foi, foi os piores dias da minha vida que eu vivi, foi naquele dia. Depois de três dias, tive uma bebê. Nos, meu bebê teve que entrar para os cuidados intensivos, ficou dez dias no incubado, porque eu tive um parto de risco, por causa do assalto, o susto e aquilo. Um outro problema por aqui tem a ver com este terreno baldio que, de acordo com os moradores, tem servido de refúgio para os criminosos que apareça o dono que faça alguma coisa, porque nós estamos cansadas desse matagal, que o matagal é o sítio onde eles ficam. Se quiserem, podem vir para aqui às 5 da manhã, a partir das 18, eles estão todos aqui, dormem aqui, ficam aqui, assaltam as pessoas aqui, então que apareça o dono que se identifique ou que faça alguma coisa, isso é um terreno baldio. Acredito se começar alguém a construir aqui, o dono vai aparecer. Porque enquanto isso, estamos a pedir, apelamos que o dono apareça e que diga alguma coisa ou que faça alguma coisa. Porque nós, moradores deste bairro, estamos cansados desse mantagal. Não sei, eu já apelei a polícia para vir, para fazer o patrulhamento. Já, como tenho a minha casa, tem câmaras, eu já tenho várias imagens, já dei várias imagens à polícia. Mas eu não vejo solução disto, eu não sei qual é, como é que nós vamos resolver isto. A polícia, até o SIC já esteve em minha casa também ver as imagens. É, dizem que vão trabalhar, vão trabalhar e nunca vejo o resultado. Nunca se identifica quem são as pessoas. Eu, eu gostaria honestamente que a polícia fizesse mais, mais patrulhamento ou patrulhamento, porque eu não vejo patrulhamento nenhum aqui. Apelo que a polícia, é, que a polícia faça mais por esta zona, que faça mais patrulhamento. É, aqui o apelo dos moradores que sofrem na pele a criminalidade. Morro Bento 2. Os moradores até dizem que têm câmaras de, 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 de vigilância, conseguiram filmar imagens de miliantes, entregaram à polícia, mas o que é certo é que nada está a ser feito. A criminalidade lá continua em alta. Não há patrulhamento. É aqui próximo, Morro Bento. Não há patrulhamento. E isto faz com que... A comunidade cria uma comissão 
aí começa a, a criar a, aquela vontade de fazer justiça com as mãos próprias. E isto não é bom. Não é bom. Vamos fazer um intervalo e voltamos para a última parte do programa Porta Voz dos Angolanos. Do coração do AXN nasce movie. É mais cinema. It's our time. Mais cinema de ação. Me, mais histórias emocionantes. I love you. Mais clássicos. Mais cinema português. Granada! E mais estreias para todos. AXN Movies. É mais cinema. Para um amanhã melhor, não se esqueça de fazer um, dois, três com Colgate todas as noites. A sua vida começa aqui. A Medicare, preocupada com a sua saúde e da sua família, tem a partir de agora a possibilidade de fazer videoconsulta na segurança do seu lar. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Como estão? Tudo bem? Tudo, tudo bem, doutor. Ótimo, ótimo. Foi fácil. A grande vantagem disso é que, primeiro, parece ser fácil, não é? Uhum. E é, ouve-se bem... Consegue-se perceber perfeitamente. Olha, pelo hábito, Anselmo, eu até ando com a máscara e, e aqui eu tenho a vantagem de poder tirá-la. Exatamente. Mas, no entanto, eu vou lhe mandar uma receita. Sem você ter que se deslocar e não precisa sair aí da sua sala. E eu vou okay. prescrever quantas vezes ao dia e por quanto tempo. Faça já a sua videoconsulta, Medicare, juntos pela sua saúde e da sua família. Do coração do AXN, nasce Movie. É mais cinema. It's our time. Mais cinema de ação. They're me, not you, mais histórias emocionantes. I love you. Mais clássicos. <risos> mais cinema português. Granada! E mais estreias para todos. A XM Movies é mais cinema. Simbo E E. Ponta final do seu Falangola, notícia de última hora no Quilamba, aquela zona T14, T26 já estão a limpar. Está aí, imagem é, em tempo real está a ser limpa nesta altura a zona do Quilamba que nós falamos aqui ontem. Felizmente a administração nos ouviu, a, a empresa de é, limpeza também nos ouviu. Corta para mim, Sisto, corta para mim, vamos para a Laurinda. Laurinda, boa noite, destaques do Jornal da Zembo. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite também aos telespectadores do Falangola. Vamos uh, destacar às 20 horas a problemática do lixo em Luanda. Os cidadãos estão no seu limite e querem soluções urgentes. As novas operadoras de limpeza contratadas muito recentemente parece não estarem a dar conta do recado. A insatisfação tomou conta dos cidadãos. Vamos ainda olhar para os 20 anos do Tribunal de Contas. A presidente deste tribunal diz que a aposta é na boa governação, na melhoria de contas e responsabilização na gestão das finanças públicas, considerando essencial o estabelecimento de parcerias com outros órgãos públicos que exercem funções de 
controle. No dia da juventude, o bureau político do MPLA considera justas todas as reclamações da juventude angolana, assentes nos seus direitos legalmente consagrados e reitera o compromisso de continuar a trabalhar na busca de melhores soluções para os principais problemas. São estes os factos. Há muito mais para ver às 20 horas no Jornal da Zimbo, por isso conto consigo, caro telespectador. Pedro Paz, é contigo. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Família Angular é tudo por hoje. Envie as suas mensagens e sugestões, preocupações para os seguintes eh, endereços. Facebook, Informação TV Zimbo, correio eletrónico, fala comigo, arroba tvzimbo.com e para os números de telefone 922 22 59 18 e 922 55 16 41. Bom. Mandar um abraço grande ao Sisto Benedito, o nosso aniversariante de hoje, 14 de abril, dia da juventude. O Sisto Benedito faz hoje 40 anos. Deixou de ser jovem. Ao Carlos Gamboa, um abraço também do tamanho da graça para todos vocês. Quem mais? A Manuxa. Manuxa é quem? Uma miúda. Muito bem, a todos os amigos. No Toma Sala, ou seja, fiquem bem. Vamos juntos.